ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഒരു നോർത്ത് അമേരിക്കൻ പ്രവാസം എന്ന് നമ്മുടെ ഈ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ഈ കുക്ക് കണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇതിൻ്റെ പേര് ഫ്രഞ്ച് മാക്കറോൺസ് എന്നാണ് ഇതെല്ലാവരും ബേക്കറികളിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫ്രഞ്ച് മാക്രോൺസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഫുഡ് കളർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഐസിങ് ഫുഡ് കളർ ആണ് വാനില എസൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് വൺ ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് മുട്ടയുടെ വെള്ള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് ആൽമണ്ട് ഫ്ലോർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് പൗഡർ ഷുഗർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഗ്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് നമുക്ക് വേണം ഇതിന് അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ രണ്ട് ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സീവർ അരിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇതിന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബീറ്റർ വേണം അതുപോലെ ഞാനിവിടെ ഒരു ഒരു ട്രേയിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ ലൈൻ ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇനി ഈ ആൽമണ്ട് ഫ്ലോറും പൗഡേഡ് ഷുഗറും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ ഇപ്പോൾ വലിയ വലിയ കട്ടകൾ പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഞാനൊന്ന് പൊട്ടിച്ചു കൊടുത്ത് വീണ്ടും അതൊന്നുകൂടെ അരിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇത് കുറച്ച് നല്ല വലിയ തരികൾ പോലെ വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഈ റെസിപ്പിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ക്ലീൻ ബൗളിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ എടുക്കുന്ന ബൗളിൽ ഒട്ടും എണ്ണമയം ഉണ്ടാവരുത് അപ്പൊ അതൊന്ന് എണ്ണമയം ഇല്ലെന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് മേക്ക് ഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് നാരങ്ങ നീര് പരട്ടിയ ഒരു പേപ്പർ ടവൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പേപ്പർ ടവലിലോ ഒരു തുണിയിലോ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ കുറച്ച് നാരങ്ങ നീരോ വിനിഗറോ ചേർത്തിട്ട് ഈ പാത്രം ഒന്ന് തുടച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെന്തെങ്കിലും എണ്ണമഴക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി പൊക്കോളും ഇനി ഞാൻ ഈ ബൗളിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്ന് മുട്ടയുടെ വെള്ള ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുവാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബീറ്റർ കൊണ്ട് ഒന്ന് അത് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂണോളം നാരങ്ങ നീര് ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ നന്നായി പതഞ്ഞു വന്നിരിക്കുകയാണ് മുട്ട വെള്ള അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ടു ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഈ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടി പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം വാനില എസൻസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമ്മളിത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഒരു മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാല് പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ കുറച്ച് കുറച്ച് പഞ്ചസാരയായിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് അത് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ച് പതപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം നല്ല സ്റ്റിഫ് പീക്ക് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ മുട്ടവെള്ളം നമ്മൾ അടിച്ച് അടിച്ചെടുക്കുന്നതിന്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ചെരിച്ചാൽ പോലും ഇത് താഴെ വീണ് പോവില്ല അപ്പം അത് അങ്ങനെയുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസിക്കാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിഫ് പീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഫ്രഞ്ച് മാക്രോൺസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുട്ടവെള്ള പതപ്പിക്കുമ്പം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമ്മൾ ആക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആൽമണ്ട് ഫ്ലോറും പഞ്ചസാരയും കൂടെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് അരിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മിശ്രിതം ചേർക്കണം അപ്പം ഈ ഒരു സമയത്ത് ഒരു കളറിൽ മാത്രം മാക്രോൺ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആ കളർ ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് കളറിൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമാണ് കളറ് ചേർക്കാൻ ഉദ്ദ
ഇനി നമ്മൾ ഈ ആൽമണ്ട് ഫ്ലോർ ഈ മിക്സ്ചർ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴും കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒരു മൂന്നോ നാലോ തവണയായിട്ട് നമുക്ക് അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഇതിങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇത് നന്നായി ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ ഇത് പൊട്ടി പൊട്ടി പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളിത് നന്നായി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പം അതൊരു റിബൺ പോലെ പൊട്ടാതെ വീഴുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇപ്പം ഞാനത് വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇത് നല്ലൊരു റിബൺ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇനി ഇതിൻ്റെ വേറൊരു ടെക്നിക്ക് കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതായത് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ഇത് ഈ മാവ് കൊണ്ട് നമ്മളൊരു എട്ട് പോലെ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുമ്പം അത് നന്നായി പൊട്ടാതെ ഇങ്ങനെ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി അപ്പം ഇപ്പം ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിത് ഇപ്പം രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് മാറ്റുവാണ് ഇതിൻ്റെ പകുതി എടുത്ത് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുക കാരണം എനിക്ക് രണ്ട് കളറിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഈ സമയത്താണ് നമ്മളിനി കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഒരെണ്ണം ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ക്രീം കളറിലും ഒരെണ്ണത്തിൽ ഞാൻ പിങ്ക് കളർ ചേർക്കാൻ പോവാണ് ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു ലൈറ്റ് പിങ്ക് കളറാണ് എൻ്റെ ചേർക്കാൻ പോകുന്ന ഈ കളറ് അതിനുശേഷം ഞാനിത് ആ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് മാറ്റുവാണ് ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു സിപ്പ് ലോക്ക് ബാഗ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പൈപ്പിംഗ് ബാഗായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ സിപ്പ് ലോക്ക് ബാഗിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ സൈഡ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ ആക്കിയെടുത്താൽ മതി അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ ആ അടുത്ത കളർ ചേർക്കാത്ത മാക്രോൺ മിക്സും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓവൻ ഞാൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റിൽ ഓവൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചു അതിനുശേഷം ഈ ട്രേയുടെ നാല് വശത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് മിക്സ് വെച്ചു കൊടുക്കാം കാരണം ആ ബേക്കിംഗ് ഷീറ്റ് ഇതിലൊട്ടി പിടിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഈ മാക്രോൺസ് നമ്മൾ പൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പം കുറച്ച് ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിൽ വേണം പൈപ്പ് ചെയ്യാൻ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബേക്കായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും പരസ്പരം ഒട്ടി പിടിക്കും അല്ല നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എൻ്റെ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൻ്റെ എൻഡിൽ ഞാൻ റൗണ്ട് ടിപ്പുള്ള പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് അല്ല എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലവർ ഷേപ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് സിപ്ലോക്ക് ബാഗിലുള്ള അടുത്തത് കാണിക്കുമ്പോൾ അതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ആ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് വരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്നത് ഞാൻ ആ സിപ്ലോക്ക് ബാഗിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടിപ്പ് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം ഇതിപ്പം ഞാൻ പൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാക്രോൺസ് ആണ് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഇനി ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഇത് അഞ്ച് തവണ ഒരു സൈഡിൽ അങ്ങനെ ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെരിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഒരു അഞ്ച് തവണ തട്ടി കൊടുക്കണം ഇതിൽ എയർ ബബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ മാക്രോൺസ് ഇങ്ങനെ തട്ടി അതിൻ്റെ എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം അരമണിക്കൂർ ടു ഒരു മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അപ്പോൾ ഈ മാക്രോൺസിൻ്റെ മേളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു തിൻ ഫിലിം 
വരും അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ഈവൻ തൊട്ട് നോക്കിയാൽ പോലും നമ്മുടെ കൈ അതിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ അത് വരണം അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ ഞാനിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള മാക്രോൺസ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് തൊട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അതൊന്ന് സെറ്റായി ഒരു തിൻ ഫിലിം പോലെ നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്നും ഒട്ടും അത് ഒട്ടുന്നില്ല ഇത് ഇനി നമുക്ക് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ഫാരൻഡ് ഹീറ്റിൽ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിൽ സെവൻറ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് പതിനേഴ് മിനിറ്റ് നമുക്കിത് വെച്ച് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഓവനിൽ വെച്ച് ബേക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇപ്പം നമ്മൾ പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിനി ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് നമ്മളൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അത് നന്നായി ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ ഈ ബട്ടർ പേപ്പറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അത് നന്നായി ഇളകി പോരും ഒട്ടും പിടിക്കാതെ അപ്പം അതാണ് അതിൻ്റെ പാകം ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കുക്കിയെല്ലാം ബേക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തെ ഫില്ലിങ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫില്ലിങ് ഞാൻ ചെയ്തത് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ നടുക്കേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഫില്ലിങ് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അത് ഫില്ലിങ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ ഒത്തിരി ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കരുത് ഇങ്ങനെ ഫില്ലിങ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ അടുത്ത ഒരെണ്ണം വെച്ച് ഇതിങ്ങനെ വെച്ചുകൊടുക്കാം 